Здравствуйте, вы смотрите программу «Коннект» и я ее ведущая Оксана Усачева. Сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора российской газеты Андрей Першин. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Оксана. Хотелось бы поговорить о российских печатных СМИ, которым в последнее время пророчат скорейшую гибель. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я бы ответил классической фразой тем, кто так утверждает, не дождетесь. Российские печатные СМИ, несмотря на непростые времена, живут и будут жить дальше. Они приспосабливаются к этим условиям, и у них непростое, тяжелое, но э, над... уверенное будущее. Будут жить российские печатные СМИ. Вы говорите, приспосабливаются. А каким образом? Вы знаете, есть разные способы. Кто-то уходит в желтизну, опускаются до каких-то вещей, так сказать, пересказов сплетен светской тусовки, ну и тому подобных вещей. Кто-то, наоборот, сокращает тиражи, чтобы сэкономить на этом. Есть разные способы. Некоторые запускают радиоверсии с тем, чтобы расширить контактную и целевую аудиторию. То есть об этом можно говорить много, такие способы есть, безусловно. Ну и самое главное – повышение качества контента, сделать его интересным и попасть в свою целевую аудиторию, чтобы нашим читателям было интересно и полезно читать наши издания. Но центральные газеты очень часто обвиняют в том, что они становятся более столичными, а российская газета отдает большую часть регионам. Почему так происходит? Вы знаете, я с гордостью могу сказать, что наши, у нас 32 филиала, и в каждом субъекте федерации трудятся наши штатные либо нештатные сотрудники, и тем самым обеспечивается единство государственного информационного пространства. И в российской газете ежедневно выходит полоса регион. Иногда даже по объему больше полосы получается, и мы большое внимание уделяем жизни регионов. И плюс э, все федеральные округа имеют свои странички на нашем сайте, которые пользуются большой популярностью до 18 и больше уникальных пользователей в течение месяца. Примерно 20% из них приходят даже больше на региональные страницы сайта. То есть, получается, региональные СМИ, они необходимы? Безусловно. И на местах нам приходится конкурировать с региональными СМИ. Вот на столе здесь лежит ежедневка наша российская газета. И каждую неделю наш ростовский филиал делает... Приложение «Четыре полосы» формата А2 «Экономика Юга», которое является как бы, ну, в значительной мере самостоятельным изданием и конкурирует и с местными СМИ, ну, и наряду, естественно, и с российской газетой. В Ростове это получается очень неплохо. Андрей, ну в прошлом вы известный журналист-международник и награждены орденом за личное мужество, насколько мне известно. И сегодня международные отношения вызывают у читателей большой интерес. Вот как в этом направлении меняется работа газеты? Вы знаете, у нас очень сильный международный отдел. И, и более чем в 10 странах Европы, Америки есть наши представители, которые работают на постоянной основе, и не только в Америке, еще есть в Японии. И эти люди оперативно с мест освещают международную тематику. Наши авторы московские пишут острые злободневные комментарии, и международный отдел один из самых сильных у нас. И, кстати сказать, если посмотреть, сколько кликов на сайте заработают наши международники, иногда, когда бывают вот события, события, вызывающие большой резонанс за рубежом, они от общего количества до 20-30-40% кликов всего сайта собирают именно международники. То есть международная журналистика жива. И, к сожалению, санкции и различные недружественные шаги в отношении России вызывают повышенный интерес, в том числе к международной тематике. 
Получается, что журналист сейчас должен быть настолько универсален и обладать большим количеством компетенций. Как вы думаете, каким должен быть настоящий журналист? Вы знаете, я думаю, сколько журналистов, столько будет ответов. Я могу свою точку зрения высказать. Самое главное, он должен хорошо знать ту тематику, по которой он пишет. В идеале, но ну это моя личная точка зрения, если ты пишешь э, по экономике, иметь высшее экономическое образование. Если занимаешься культурой, э, то, э, нужно в этом заниматься, э, то нужно иметь тоже специальную подготовку. То есть надо глубоко знать предмет. Безусловно, нужно хорошо владеть русским языком, но читатель сразу видит, плавает автор в теме или глубоко ныряет. И вот именно тем, кто глубоко знает предмет, даже если э, стиль не самый безупречный, больше доверяют, и их публикации вызывают больше интерес, эта практика показывает. Сейчас скоро начнется э, волна поступления абитуриентов, и многие выберут э, журфак. А, как вы думаете, чему сейчас должны обучать на факультетах журналистики вот, тех самых будущих журналистов? Вы знаете, я выпускник московского журфака и знаю э, хорошо декана. Вот, не взял с собой давать никаких советов именно по этой причине. Но я могу сказать, какие требования предъявляют в газете. Причем эти требования э, зафиксированы э, в должностных инструкциях и в договорах о найме на работу. Э, журналист российской газеты должен э, работать на все платформы, на каких работает газета. То есть речь идет о том, что нужно уметь писать на бумагу, нужно уметь снимать и пересылать фотографии, и нужно работать в электронном формате. У нас несколько электронных форматов, есть сайт, есть э, версии для айфонов, айпэдов, там есть ra разные, так сказать, эти версии отличаются друг от друга, есть определенная специфика, но вот каждый журналист должен уметь работать на все эти, и журнал «Родина» где больше, так сказать, материалов очерковых, исторических и так далее. То есть есть тоже своя специфика. Каждый должен уметь работать на все эти носители и на все эти форматы. Более того, я могу сказать, что у нас постоянно мы приглашаем ведущих специалистов и наши лучшие мастера, которые работают в нашей газете, проводят семинары, проводят спецкурсы. Отдельно речь идет о фотосъемке и видеосъемке, потому что видеоформаты стали с недавнего время обязательными. И наши коллеги э, и в Москве, и в регионах умеют работать на всех этих форматах. И э, тем, кто поступает, я бы, знаете, сказал, что очень трудно будет устроиться на работу. Потому что я э, закончил э, журфак 35 лет назад, больше даже, наверное. И тогда Москва и Санкт-Петербург, где многие мечтают работать, уже тогда были обеспечены журналистами на 100 с лишним процентов. Устроиться было невозможно. Сейчас редакции предпочитают брать опытных людей, переманивать из других изданий, людей с именем, с опытом, с навыками. И молодому журналисту Помимо таланта, нужно будет желание зверское, умение работать не только головой и локтями, чтобы пробиться. Это очень тяжело. Адский труд и тяжелый хлеб. Ну вот вы говорите, что о, трудно устроиться на работу, и в одной из своей повести, которая называется «Без наркоза», вы как раз-таки писали о человеке, который состоялся, но в какой-то момент остается без работы. Вот что вы могли бы посоветовать человеку, который действительно оказался в такой ситуации? Вы знаете, э, ну... К сожалению, в такой ситуации оказываются многие коллеги, и э, мне звонят э, люди, с которыми я учился, с которыми работал в других изданиях регулярно. К сожалению, во многих изданиях проходят сокращения. И даже российская газета три года назад э, была вынуждена оптимизировать штатное расписание. Э, главное – не терять присутствие духа, поддерживать форму интеллектуальную, верить в себя и обращаться к друзьям и знакомым. Иногда это, откровенно говоря, самое надежное средство. Но сейчас очень тяжелые времена. Сокращение, урезание тиражей. Тиражи падают практически у всех изданий. Вынуждают работодателя оптимизировать штатное расписание.
Время тяжелое, информационное пространство постоянно меняется. Какие планы у российской газеты? На Вы знаете, у российской время? газеты дальние планы. Мы фактически холдинг, ну, можно сказать, издательский дом. Кроме ежедневной газеты, которая выходит тиражом 100... 160 тысяч экземпляров. Есть «Толстушка», это «РГ неделя», выходит по четвергам. В течение месяца дважды выходит большим тиражом 3 миллиона 200 тысяч. И дважды 160 тысяч. Есть журнал «Родина». Это исторический популярный журнал. Постоянно он прибавляет, набирает обороты. Сейчас уже 20 тысяч тираж, и больше половины – это подписка очень энергично работает. Ну, все редакции энергично работают, а журнал «Родина» присоединился к нашему холдингу не так давно, 4 года назад. За это время удвоил тираж. Подписной тираж также удвоил. Часть идет в розницу, естественно, часть представительского распространения. Вот. И планы связаны и с развитием ежедневки, и с развитием толстушки, так мы называем, «Орган недели», и журнала «Родина». Будут появляться новые рубрики, новые авторы, э, ну и, возможно, новые продукты, на что мы надеемся, и новые читатели обязательно. Спасибо вам, Андрей, мы желаем вам удачи, чтобы все планы обязательно получились. Я напоминаю, у нас в гостях сегодня был заместитель генерального директора российской газеты Андрей Першин. У меня на этом все, я с вами прощаюсь, до свидания.